ചക്കന്ന് ചക്കക്കുരു ഒലർത്തണ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അത് മാത്രമല്ല ചക്കക്കുരു ക്ലീനിങ് ചെയ്യാൻ മടിയായതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു മടിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ചക്കക്കുരു ഒലർത്തണ എങ്ങനെ നോക്കാം അതിന് മുമ്പായി എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാന്ന് നോക്കാം എല്ലാം ചക്കക്കുരു ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ളൊരു മടി കൊണ്ടാണ് വെക്കാത്തത് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അപ്പം തന്നെ കഴിച്ച ചക്കയുടെ കുരുവാണെങ്കിൽ അത് കുക്കറിൽ ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വെക്കേണ്ടി വരും നല്ല നല്ലപോലെ ഉണങ്ങിയതാണെങ്കിൽ അപ്പം തൊണ്ട് കളർ കാണാമല്ലോ വൈറ്റ് കളറിൽ ഉണങ്ങിയതാണെങ്കിൽ അത് രണ്ട് വിസിൽ മതിയാവും രണ്ടും ഈക്വൽ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ട് ര വേവിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിയും വേവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പൊളിഞ്ഞു പോരും പിന്നെ ഈ വൈ റെഡ് കളറിൽ അധികം ചീവി കളയണ്ട പിന്നെ രണ്ടാക്കിയിട്ടാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വട്ടമോ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടത്തിനായിരിക്കാം ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം ഞാനൊരു അഞ്ചാറ് കഷ്ണം ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് വേപ്പില ഇത് ചതച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എണ്ണയിൽ പച്ചമുളക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി പച്ചമുളക് ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളിയും വേപ്പിലയും ഒരു വെളുത്തുള്ളിയും ആണ് ഇട്ടത് ഇഞ്ചി ഇട്ടിട്ടില്ല ഇഞ്ചി വേണമെങ്കിൽ ഇഞ്ചി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇടാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് അല്ലേ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അധികം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒരുപാട് ഉണ്ടാകുന്ന വിചാരിച്ചു ചെറിയൊരു ഇഞ്ചി മാത്രം വെളുത്തുള്ളി മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാട് തരം റെസിപ്പി ഉണ്ട് ചക്ക കുരു ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഉലർത്ത് കറിയാണ് നമുക്ക് ചെമ്മിനിട്ട് ഈ ചക്കൂര് വെച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇനി മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് വയ നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാളൊന്ന് വയന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഒന്നും ആയില്ല വയന്നപ്പോൾ മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു കോ ഒരു പിഞ്ചിട്ട് ഗരം മസാല ഇട്ടു മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടു മുളക് പൊടി ഇട്ടു പിന്നെ ചിക്കൻ മസാലയും കുറച്ചിട്ടു ഗരം മസാലയും കുറച്ചിട്ടു കണക്കില്ല കുറച്ച് കുറച്ച് നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ സ്പൈസ് അനുസരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂണോളം അങ്ങനെ കണക്കാക്കിയാണ് ഞാൻ എല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ടത് ഇതൊന്ന് ഇതെല്ലാം ഇളക്കി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം ഇത് മിക്സായി നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു അരക്കപ്പോളം ചൂടുള്ള ഒഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് വെള്ളം ചൂടായല്ലോ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ മാഗിയുടെ ഒരു ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഇടുകയാണ് ഞാനൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് വേണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് മാഗിയുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൽ രണ്ട് പീസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഒരു പീസായി ഇടണം അത് ഈ ചൂടുവെള്ളമാണല്ലോ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇടാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉപ്പിടാത്തത് ഇതിനൊരു ഇത്തിരി ഉപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഉപ്പിടാം ഇതാണേ സ്റ്റോക്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇട്ടു എന്നിട്ടൊന്ന് ചൂടായി ഇത് അലിഞ്ഞ് ചേർന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ചക്കക്കുരു ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് സ്റ്റോക്ക് ഇട്ടിട്ട് സ്റ്റോക്കും നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വെള്ളമൊക്കെ മിക്സായി ഇപ്പം ഞാൻ ഉപ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഉപ്പ് ആ സ്റ്റോക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്വല്പം മാത്രം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൂടുതൽ ഇടണമല്ലോ ചക്കക്കുരുവിനും ഉണ്ട് ഇത്തിരി ചക്കക്കുരു ഉപ്പിട്ടാണ് നമ്മൾ വേവിച്ച ചക്കക്കുരുവിനും ഉണ്ട് ഉപ്പ് അപ്പം അത് നോക്കി നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് നന്നായി തിളച്ചിട്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചക്കക്കുരു ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചക്കക്കുരു നന്നായിട്ട് വെന്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഇത്തിരി വെള്ളം അങ്ങോട്ട് കുറഞ്ഞിട്ട് ചക്കക്കുരു ഇട്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ചക്കക്കുരു ഇതിൽ കുഴഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ചക്കക്കുരു ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് തന്നെ മതി അതായത് ഈ ചാറൊന്ന് കുറുകാനും ചക്കക്കുരു ഈ മസാലകളൊന്ന് പിടിക്കാനുള്ള ടൈം മാത്രം മതി അത് കഴിഞ്ഞ് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ടെടുക്ക് നമുക്ക് ഇറക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു ഉലർത്തിയത് റെഡിയായി ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള ടിപ്പും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഈ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്